Tramlichten Westplein Utrecht op rood voor spooktrams. En Amerongse politiek maakt zich zorgen over basisschool. Goedemiddag, welkom bij U Vandaag. Levensgevaarlijk, dat is de situatie op het Westplein en het Jaarbeursplein in Utrecht. De verkeerslichten van de trams die voetgangers en fietsers moeten waarschuwen voor een naderende tram, die gaan tientallen keren per dag aan, zonder dat er een tram aankomt. Dat blijkt uit de onderzoek van RTV Utrecht. Elke vijf minuten gaan op deze kruising de lampen voor al het verkeer op rood. Waarschuwingslichten gaan aan en bellen gaan rinkelen. Dat is nodig om de tram veilig te laten passeren. Maar zo'n 50 keer per dag gebeurt dat voor niets. De toeters en bellen gaan aan, maar geen enkele tram wil over de kruising. De gemeente kent het probleem. Normaal gesproken hebben we, een, uh, hebben we sensoren in, de, in het asfalt. Die, uh, die kunnen aanzien komen als er een tram aankomt. En dan gaan dus de, de lichten aan en de belletjes rinkelen. Dat kan bij dit kruispunt niet. Vandaar dat we werken met video. Alleen die video werkt niet optimaal. Dus die registreert soms een tram als er helemaal geen tram aankomt. En dan gaan dus de toeters en bellen voor niets af. En dit probleem speelt al ruim een jaar. Vanaf het allereerste begin hebben we eigenlijk al geconstateerd dat uh, uh, het werken met video niet helemaal goed werkt. Zoals we het nu ook kunnen hebben geconstateerd. En dat wekt de woede van het CDA, want eerder zei de wethouder dat de verkeerslichtinstallaties langs het hele traject perfect functioneren. Uh, wij zijn daar boos over. We hebben in mei de wethouder naar gevraagd, naar de verkeersinstallaties, omdat we dit soort signalen kregen. Toen zei de wethouder, er zijn geen structurele problemen mee in Utrecht en nou blijkt het hier al een jaar verkeerd te werken. Het CDA gaat vragen stellen aan de wethouder. Tijdens het interview met de gemeente worden we geconfronteerd met het probleem. De bellen gaan aan, maar geen rijdende tram te bekennen. Nou, dat duurt wel heel lang, hè? En dat klopt. Bij elke spooktram gaat het hele Westplein tot wel 90 seconden zonder reden op slot. En dat zo'n 50 keer per dag. Voetgangers en fietsers trekken zich dan ook niets meer aan van de lichten. Massa's mensen lopen of fietsen gewoon door. Deze meneer stopt wel, maar precies op een plek waar het niet handig is, op de rails. Nou, verkeersveiligheid is heel belangrijk en mensen vertrouwen daarbij op de verkeerslichten, dat die goed werken. Want die vertellen wanneer je wel en niet kan oversteken. En als je de verkeerslichten niet meer kan vertrouwen, dan krijg je onveilige situaties. En dat willen wij als CDA niet hebben. De gemeente zegt dat ze nu wel een oplossing heeft voor het probleem. Over een maand zou het beter moeten gaan op het Westplein. Ja, en donderdag is er dan een raadsvergadering. Het fout voorlichten van de gemeenteraad, dat is natuurlijk een politieke doodzonde. Maar het zal niet verwacht worden dat de wethouder van Hooidonk hiervoor wordt weggestuurd. Een verdachte brand vannacht in Houten. Bewoners van de Eburonepoort moesten plotseling hun bed uit en hun huis verlaten. Nadat een schuurbrand dreigde over te slaan naar het huizenblok. De brandweer was er tijdig bij. De politie zoekt naar een mogelijke brandstichter. De woningbrand gisteravond in Wilnes is ontstaan toen een bewoner een kaars in het raamkozijn wilde uitblazen. De vlam sloeg over naar een gordijn en daarna greep het vuur snel om zich heen. Het huis brandde volledig uit. Een jongen is daarna nog opgepakt toen hij een autoband van de politie zou hebben lek gestoken. De zorgsector staat onder grote druk door de vele ontslagen. Meer dan 25.000 mensen hebben sinds het in april vorig jaar gesloten zorgakkoord hun ontslag gekregen. Van tienduizenden is het contract niet verlengd. Vakbonden waarschuwen dat meer mensen hun baan gaan verliezen door de vele bezuinigingen van het kabinet. Ouders van kinderen die op basisschool de uitkijk zitten, die maken zich zorgen over de toekomst. Op de openbare basisschool zitten nog maar 45 leerlingen. Die waren tot nu toe verdeeld over drie groepen, maar er gaat verandering in komen. Straks worden de kinderen verdeeld over nog maar twee groepen. Ouders zijn tevreden over de school, maar zijn bang dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Omdat leraren ook minder uren krijgen om les te geven. Bovendien denken ze dat de uitkijk op deze manier uiteindelijk zal verdwijnen. De schooldirectie zegt dat ouders zich geen zorgen hoeven te maken. De kleinschaligheid hier maakt dat alle kinderen goed in beeld zijn. Alle kinderen hebben een vaste leerkracht um, die ze volgt, die hun ontwikkeling volgt. Hè. Dus ouders hebben één aanspreekpunt voor de kinderen. Voor de kinderen is de rust en de duidelijkheid is op school aanwezig. En kinderen voelen zich heel veilig hier op school. En, ja, en als je veilig voelt, dan leer je en dan ontwikkel je. En dat is het belangrijkste. Ja, vanavond praat de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug over de situatie op basisschool De Uitkijk. De ondernemers aan het Vredeburg in Utrecht die hebben gezamenlijk om compensatie gevraagd. Ze vinden dat ze jarenlang inkomsten zijn misgelopen. 
Zeven jaar lang is het plein voor uh, hun winkels op de schop geweest voor de bouw van het nieuwe muziekcentrum. En daardoor konden bussen er niet stoppen en lag de weg vaak open. De VVD-fractie maakt zich er hard voor dat die compensatie ook daadwerkelijk komt. Nou, we zitten er bovenop en dat gaat zeker gebeuren. Um, maar we, we balen echt ongelooflijk van dat het zo lang moet duren. Zo lang dus ook zelfs dat sommige ondernemers die periode niet hebben kunnen overbruggen. Ja, en het busstation op Vredeburg is afgelopen weekend feestelijk heropend. Welke speelsters van hockeyclub Voordaan uit Groene kan zijn gefilmd door gluurder Lucci C. zal waarschijnlijk nooit worden achterhaald. Om te weten te komen wie er op de in beslag genomen opname staan, zouden veel beelden moeten worden bekeken. En uit respect voor de privacy van de vrouwen gaat dat niet gebeuren. De voormalig hockeytrainer van de Wassenaarse club HGC maakte jarenlang stiekem opnames in dameskleedkamers. Toen dacht ik, ja, ik heb volgens mij ook in die periode bij HGC gespeeld. Dus ja, zit ik daarbij of niet? Of uh, ja, heb ik gedoucht, zeg maar, dat vraag je af? Heb je ooit bij stilgestaan, zoiets zou kunnen gebeuren? Nee, absoluut niet. Nee. Ja, dus, ja ik, ik sport en ik ga naar de kleedkamer en ik douche. En ja, daar sta je absoluut niet bij stil. Ik in ieder geval niet. Ja, er werden volwassen vrouwen, maar ook minderjarige meisjes gefilmd. Bij de speelsters van Voordaan ging het trouwens alleen om volwassen vrouwen. Ja, dan krijgt u van mij tot slot nog het weer. Vandaag zijn er perioden met zon. Het blijft droog. Het waait ook nauwelijks en het wordt ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en dan trekken ook wat wolkenvelden over. Het koelt dan af naar 10 graden. Tot zover deze uur vandaag. Om 5 uur dan zijn we er weer met onze uitgebreide uitzending. Nog een hele fijne middag en graag tot later.